ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में कथित शिवलिंग मिलने का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है और उसकी वैज्ञानिक जांच पर आज फैसला आने वाला था लेकिन वो अब टल गया है इससे पहले पिछली सुनवाई पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष कोर्ट ने सात अक्टूबर को सुनवाई के लिए अगली तारीख दी थी लेकिन अब इस मामले में अगली सुनवाई ग्यारह अक्टूबर को की जाएगी क्योंकि अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में दलीलें दी गई हैं। उस पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब देना चाहता है ऐसे में अदालत ने 11 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है अब 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी आज माननीय न्यायालय ने आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दोबारा इस मुद्दे पे जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की उसमें कार्बन डेटिंग और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है उसकी उसमें दोबारा माननीय न्यायालय ने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज लगाया था माननीय न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में ऑर्डर पास करने के लिए हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है मुस्लिम पक्ष उस पर अपना प्रत्युत्तर देगा जिसके लिए 11 मई 11 अक्टूबर मंगलवार को लगाया है दो बजे माननीय न्यायालय उनको सुनने के बाद इसमें अपना ऑर्डर पास करेगा इसके अलावा आपको बता दें कि वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है हालांकि कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष में ही दो सुर उठने लगे हैं हिंदू पक्ष में ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कार्बन डेटिंग होता क्या है दरअसल कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से उस वस्तु की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है मान लीजिए कोई पुरातात्विक खोज की जाती है या फिर वर्षों पुरानी कोई मूर्ति मिल जाती है तो कैसे पता चलेगा कि वह कितनी पुरानी है कार्बन डेटिंग से उम्र की गणना की जाती है इसे एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है इसको लेकर भी कई सवाल हैं कई बार या इससे भी सही उम्र का अंदाजा नहीं लग पाता है हालांकि इसकी सहायता से चालीस से पचास साल की सीमा का पता लगाया जा सकता है अब चलिए आपको बताते हैं कि कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष आपस में बट क्यों गए हैं असल में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग हिंदू पक्ष के चार याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई है वहीं मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दो मुख्य वादी राकेश सिंह की तरफ से विरोध किया गया है राकेश सिंह के वकील का कहना है कि उसके शिवलिंग नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है शिवलिंग था है और रहेगा किसी तरह की वैज्ञानिक जांच कराए जाने की जरूरत नहीं है कार्बन डेटिंग कराकर शिवलिंग होने के प्रति अविश्वास पैदा किया जा रहा है खैर सच्चाई क्या है ये सब कुछ अब कोर्ट तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तय करेगा हमारी आस्था किसी में भी हो सकती है मुसलमान इसे वजू खाना बताने में और मस्जिद मानने में आस्था रख सकता है तो वही हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग लेकिन न्यायपालिका किसी की आस्था के आधार पर अपना फैसला नहीं सुनाता क्योंकि किसी की भी आस्था न्यायपालिका के नजर में किसी से कम या ज्यादा नहीं है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी विवाद पर अगली सुनवाई ग्यारह अक्टूबर को होगी अब देखना होगा की ग्यारह अक्टूबर को कोर्ट का फैसला क्या आता है